സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇരു കരങ്ങളും കാലുകളും മരക്കുരിശിൽ ആണികളാൽ തർക്കപ്പെട്ട് മുൾക്കിരീടവും ചൂടി നഗ്നനായി രക്തത്തിൽ കുതിർത്ത് ഹൃദയം പിളർക്കപ്പെട്ടെൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ധ്യാനിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ അവൻ മുറിയപ്പെട്ടതും രക്തം ചൊരിഞ്ഞതും അവഹേളിതനായതും ചങ്കുകീറി അവസാനം പ്രാണം വിടിഞ്ഞതും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് പിറന്ന് വീണപ്പോഴും പ്രാണൻ പകുത്തു നൽകിയപ്പോഴും അവൻ്റെ ചങ്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് സ്നേഹം മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മരണത്തെ ഭയമില്ലാതെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ഗൗനിക്കാതെ തൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുന്ന പുത്രൻ്റെ ചിത്രമാണ് നാം ദർശിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ സ്വയം വെടിയുന്ന ഈശോയുടെ ചിത്രം ചുറ്റുമുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ മറ്റൊരു മിശിഹായ വരവേൽക്കുവാൻ സജ്ജരാവുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആ നൊമ്പരം ഉള്ളിലൊതുക്കി പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുവാൻ ഈശോ തിടുക്കം കാണിച്ചു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഞാനെന്ന ഭാവം വിടിഞ്ഞ് ഈശോ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആ സ്നേഹം ആവോളം അനുഭവിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ അപരനിൽ ക്രൂശത്തിൻ്റെ നന്മ നിറയ്ക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥത വിടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരിൽ അവിടുത്തെ മുഖം ദർശിച്ച് മാറി നിന്ന് ക്രൂശിക്കുവാൻ തുനിയാതെ കൂടെ നിന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ അങ്ങനെ അനേക ജീവിതങ്ങളെ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഈ നോമ്പ് ദിനങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം മരിച്ച് അവിടത്തോടൊപ്പം ഉയർക്കുവാനുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിശുദ്ധമായ ചിന്തകളോടും പ്രവൃത്തികളോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദേശത്തെ തകർക്കുന്ന എല്ലാവിധ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ദേശത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകണമെന്ന് നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം